hallo und herzlich willkommen zurück im Spessart. Ähm, heute mal mit einer kleinen Sägenpräsentation. Und zwar möchte ich die von mir am meisten genutzte Outdoor-Säge zeigen, nämlich die Opinel Nummer 12. Ja, und wer Lust hat, sich das mit mir zusammen anzuschauen, dann bleibt dran. Ja, gehen wir erstmal der Frage nach, warum ich denn ausgerechnet die Opinel Nummer 12 so unglaublich gut finde als Outdoor-Säge. Gibt doch eigentlich größere Dinge, kann man mehr mitmachen, wie zum Beispiel die Silky Big Boy. Das ist ein richtiges Schwert. Ähm, ja, da gibt es ja viele Videos drüber, was, was das Ding alles kann und das ist echt irr irrsinnig ähm, geil gemacht. Unglaublich scharf, Zugzahnung. Oder, wenn es noch ein bisschen mächtiger sein darf, Ganz klassisch die Bügelsäge aus dem Baumarkt. Funktioniert auch unglaublich gut. Also, warum dann so ein kleines, kompaktes Scheißerchen? Ne? Ganz einfach. Die meisten Arbeiten, die ich durchführe, für, für die Dinge, die ich so ähm, Outdoors betreibe, reicht tatsächlich in 80% der Fällen so eine Victorinox eigene Säge. Hier in dem Fall vom Ranger Wood 55, aber auch die vom Huntsman, vom, vom Evo Wood, die kleineren Modelle, die ja gute 7 cm haben. Irre funktional, Äst ablang, ablängen, Entschuldigung, ähm, alles wunderbar. Jetzt gibt es allerdings auch ähm, Momente und Projekte, da brauche ich tatsächlich ein größeres Blatt. Und da bietet sich die OPNL mit ihrer Zugzahnung, ähm, aber trotzdem ihrer Kompaktheit in den Abmessungen unglaublich gut an. Ja, und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Okay, los geht's mit den Abmessungen. Ähm, ja, kurz vor diesem Video daheim noch nachgemessen. Wir haben hier ein Gesamtgewicht inklusive von mir verbastelten äh, paracord von 108 Gramm. Also sehr, sehr leicht. So. Wir haben hier eine Länge von 16,5 im eingeklappten Zustand. Dann hier der klassische Opinel Viroblock Verriegelungsmechanismus, den man auch von den Klappmessern kennt. So, somit ist er wieder verriegelt. Hier öffne ich die Sache, kann das wieder verschwinden lassen im Griff. So. Also Länge komplett, gute 28,5 cm, Blattlänge, da machen wir es mal so rum, 12 cm, wobei die Fläche mit der Zahnung gute 11 cm, 11,5 sind. Also, ne, ja, 11, 11,5, 11,3, sowas. Das ist die Länge der Zähne. Ähm, das Blatt ist aus nicht rostendem oder rostträgem Stahl gemacht. Und die Zahnung ist eine Zugzahnung, so wie man das von den Silkis auch kennt. Der Griff ist komplett aus Buchenholz gemacht. Ähm, ja. So wie man das bei den Opinel Messern auch kennt. Und ähm, das bietet dann gewisse Nachteile, ähm, die relativ bekannt sind wegen äh, Anquellverhalten bei Nässe. Ähm, das kann einem sozusagen auch bei der Opinel Säge passieren, dass ähm, wenn das extrem feucht wird und ich hier ähm, Anquellverhalten im Griff habe, dass es passieren kann, dass ich das Blatt, und mir ist das auch schon passiert, nicht mehr lösen kann weil ähm, hier die Achse komplett verquollen war ähm, und der Griff komplett verquollen war. Und ja, dann hat man das ordentlich trocknen müssen. Und dann nach ein, zwei Tagen war das Ding wieder funktional. Also das heißt, den Nachteil, den man bei den opinellen Messern hat mit dem Anquellverhalten, kann man auch bei der opinell Säge haben, was ähm, schon ein Nachteil ist. Allerdings bietet dieses Buchenholz auch einen Vorteil, aber da komme ich zum Schluss drauf zu sprechen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal sägen an. Ja, ich habe mir jetzt mal verschiedene Hölzer rausgesucht, um auf die Schnittleistung 
von der Säge einzugehen. Ähm, ja, hier haben wir eine Weichholzfichte ähm, vom Borkenkäfer gekillt. Liegt schon eine Zeit lang rum, aber ähm, ja, ist jetzt nicht modrig oder zusammengefault. Dann die ganze Sache noch mal etwas dicker. Dann haben wir hier ein Ahorn. Dann haben wir hier ein Haselast, wie ich finde, das klassische Bushcrafter Baumaterial hier bei uns in Mitteleuropa. Und dann darf es noch mal ein bisschen derb werden. Da kann sich die Silke wirklich im wahrsten Sinn des Wortes die Zähne ausbeißen. Weißbuche. Ja, wer Weißbuche schon mal gesägt und gespalten hat, der weiß, dass das wirklich ein Sauzeug ist. Das ist ein gutes Brennholz, gibt eine gute Glut. Das ist allerdings wirklich ein sehr dicht gewachsener Brocken. Und ja, auch den probieren wir aus. Ja, legen wir mal los. Ja, ich messe die Stärken gleich nochmal durch mit dem Metermaß, dass man ungefähr ein Gefühl hat, welche Ast oder welche Stammstärken, dass ich hier austeste. Und dann gucken wir uns nochmal das Schnittbild an. Ja, und dann können wir die Sache nochmal bewerten. Alles klar, los geht's. Gut, legen wir mal los. Hasel, Ästchen. Liegt ein bisschen, ja, noch nicht ganz trocken, eher noch grün. Durchmesser, gute 3 cm. Okay, feuerfrei. Also, easy und gar kein Problem. Ne? Wunderbar. So, nächstes Schnittgut. Machen wir weiter mit dem Mittelhatten Ahorn. Äh, hier Durchmesser 6 cm. Let's go! Und durch ist er. So, guck mal im Schnittbild. Also gute 6 cm. Sauber Ast rein durchbekommen. Ganz feines Schnittbild. Wunderbar. Ja, weiter geht's. Ähm, machen wir den Fichtenprügel. So, hier haben wir gute 10 cm. Klassisches Brennholz. Gucken wir mal, ob es packt. Okay, ja, brauchen wir schon ein bisschen Spaß am Sägen. Gucken wir uns an. Fichte, 10 cm, hat er gepackt. Schnittbild, Ast rein. Also, auch das möglich. So, jetzt kommen wir zur Weißbuche. Schauen wir mal, was geht.
Okay, da ist das Ding. So, wir haben jetzt hier Weißbuche, gute 7 cm. Ähm, ging besser wie gedacht. Ist allerdings auch noch grüner wie gedacht. Ich dachte, das Ding wäre trockener. Aber schaut es euch an. Das ging Ast rein durch schönes Schnittbild. Ja. So, ich hätte gesagt, Test bestanden. Also gut. Ja, das war der Schnitttest mit meiner Opinel Nummer 12. Kleines Fazit. Ähm, ich glaube, das Ding ist wirklich für diese mittleren Arbeiten irre gut geeignet. Da ist es wirklich eine wunderbare Outdoor-Säge und ich meine, ich bekomme sowas hier. Stammholz 10 cm, ich denke 11, 12, auch noch funktional, bekomme ich durch. Ja, wer was Größeres absägen möchte, der benötigt wirklich eine andere Säge. Ähm, wer ein Blockhaus bauen möchte oder so. Aber ich glaube, gerade alles, was diese mittleren Tätigkeiten, Brennholzaufbereitung, kleine Bushcraft-Projekte, ein Shelter bauen, ähm, irgendwie eine, eine Notbank, ein Notbett, wie auch immer, da ist das schon anständig. Ähm, ich habe ja... Ach, das Bild riecht mich jetzt irgendwie auf. So. Ja, ich hatte ja eingangs erwähnt, was der Nachteil an diesem Griff ist mit dem Buchenholz. Ähm, mit dem Quellverhalten. Das stimmt, das ist ein riesen Nachteil. Man muss aufpassen. Ähm, ich werde diesen Griff auch noch mit Leinölfirnis behandeln und ich denke, dann wird die, wird die Sache auch etwas resistenter gegenüber Feuchtigkeit. Und gleichzeitig gefällt mir die Sache mit dem Buchengriff, weil das ist ein nachwachsendes Material und ähm, das gefällt mir sehr gut. Hier ist kein Kunststoff verbaut, außer den, den, den ich halt installiert habe. Ähm, das ist eine, eine schöne Sache. Und was mir auch besonders gut gefällt, das ist ein Produkt made in Europe. Genauer, made in France. Ähm, ich versuche in letzter Zeit immer stärker darauf zu achten, wenn ich mir dann Outdoor-Produkte hole, ähm, ja, dass die Dinger nicht so viel Seemeilen auf dem Tacho haben, wie ich jemals im Leben zusammen bekomme. Und ähm, ich will nicht moralisieren, beim besten Willen nicht, aber ähm, bei mir wird das ein Punkt, der immer, immer größer wird. Insofern ähm, finde ich es nicht schlecht. Ich habe hier ein europäisches Produkt. Hier verdienen Leute ihre Brötchen mit. Und ähm, insofern finde ich das ein als Gesamtfazit für mich die taugliche Outdoor-Säge. Gut, aber genug gelabert. Guckt es euch selbst an oder nicht. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Mir gefällt sie. Schöne Grüße aus dem Spessart. Schönen Tag noch. Ciao.